എല്ലാവർക്കും എക്കോട്ടെ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വന്ന് കുറച്ച് കാലങ്ങളായപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് അവർ പറയുന്ന അതായത് കമ്പനി പറയുന്ന ആ ഒരു വാട്ടേജ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് അതായത് നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന പല സ്പീക്കേഴ്സ് അതിന് മാച്ച് ചെയ്തിടുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ ഒരു സ്പീക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് പെർഫോമൻസ് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്പീക്കേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയുന്ന പലപ്പോഴും ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയർ ആ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് പോകാറില്ല അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അത് ആംബ്ലിഫയർ കറക്റ്റ് വാട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് സാധാരണക്കാരന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വല്ല മാർഗ്ഗം ഉണ്ടോ എന്ന് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനിടയുണ്ടായത് അപ്പോൾ അവർ അതിൽ അവർ കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് അവർ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു വാട്ടേജ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൻ്റെ വാട്ടേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നടത്തുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് നടക്കാം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേവ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോൺ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എയ്റ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഓഡിയോ പ്ലേബാക്കിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് നേരെ കൺസോളിലോട്ട് കൊടുത്ത് കൺസോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് വരുന്നത് ആംബ്ലിഫയർ നിന്ന് നേരെ സ്പീക്കറിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാട്ടിത്തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നേരെ കൺസോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ചാനലിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരിക ഇത് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഫേഡറാണ് ഇതൊരു സീറോ ഡി ബിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഡി ജെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡിയോ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേരെ ഇരുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് അമ്പത് വാട്സിൻ്റെ ഒരു പാസീവ് ബോക്സിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അഹൂജയുടെ ഇരുന്നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ മിഡ് ബാസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൽ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി വാട്ടിൻ്റെ എച്ച് എഫ് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തൊരു സെറ്റപ്പാണ് നമ്മളിതിൽ ജസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഹെഡ്സ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വൂഫേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാട്ടേജ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ വാട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു സ്പെക്ക് പ്രകാരമുള്ള വാട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഓംസിൽ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിന് നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് വാട്ടും ഫോർ ഓംസിൽ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സ് ആണ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടു ഓംസ് വാട്ടേജ് ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിനില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടേജിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് എക്സ് എൽ ആർ കേബിൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തത് ഈ ഒരു ബൈൻഡിങ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ബൈൻഡിങ് പോസ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ആ രണ്ട് പ്രോ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോബുകൾ ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ മുറുക്കി ബൈൻഡിങ് പോസ്റ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ തന്നെ സ്പീക്കോൺ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ചെറിയ വയർ ലെങ്ത്താണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കറിൽ ഇടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടടിയോളം മാത്രമാണ് ഇതിന് നീളമുള്ളൂ അതായത് മാക്സിമം പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാനും അതേപോലെ തന്നെ ഓംസിൽ വലിയ മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പീക്കർ ലീഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്
വോളിയം കയറ്റി നോക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളൊരു മോഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള മോഡിൽ എത്ര വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ അളക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി അളക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എയ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഹെഡ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കണ്ടത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ അതായത് പീക്ക് മാക്സിമം കിട്ടിയ വാല്യൂ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒന്ന് ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു മോഡൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു മോഡൽ മോഡിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡയല് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എ സി വോൾട്ടേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡാണ് ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ കറക്റ്റായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു മോഡിലോട്ടാണ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഡയല് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് വാട്ടെങ്കിലും പവർ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കറിൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വാട്ട് തരുന്ന ഒരു ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കറാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് സേഫായിട്ട് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് കുറച്ചൊരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് പവർ പവർ ഈക്വൽസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഓംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഓംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഓംസ് ലോഡിലാണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ ഒന്നിട്ട് നോക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരം എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് എന്നാണ് അതായത് എയ്റ്റ് ഓംസിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് വാട്ട്സ് അത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിൽ കാട്ടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വാട്ട്സാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടോളം വാട്ട്സ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ കുറച്ച് എററുകൾ ഉണ്ടാവും ആ എററുകൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി പറയുന്ന വാട്ടേജ് ഏകദേശം എയ്റ്റ് ഓംസിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്